船の出版はそれはどんな性質の出版であっても必ず何かしらのかすかな期待を感じさせるものだそれは大昔から変わりのない人間性の一つだ
このいわゆる転移の船がどのような島に到達するのかそれは僕も知らないけれども僕たちはこの航海を信じなければならぬ。ため息ついて思い煩うな空飛ぶ鳥を見よなんて力なくつぶやいてさいじらしいものだよ心臓の大きな船に身を委ねて無心に軽く天の塩地のままに進むのだかすかな希望の風が頬をなでる船の出版はそれはどんな静質な出版であっても必ず何かしらのかすかな期待を感じさせるものだそれは大昔から変わりのない人間性の一つだ
このいわゆる転移の船がどのような島に到達するのかそれは僕も知らないけれども僕たちはこの航海を信じなければならぬ僕は一日一日高く飛ぶ周囲の空気が次第に冷たく澄んでくる私はちょっぴり大人っぽいところとかその子供から大人への階段みたいな部分を表現するっていうのが初めてだったので、うん、なんか新しかったです。<笑>まあ、高校3年生で、えー、と相沢さんに、まあ、付き合ってるというか相思相愛の彼氏がいて彼氏は、まあ、もしくはムービーのこと聞かなくて彼氏のお店で相沢さんとのやり取りを飲んですけども、まあ、高校3年生で付き合ってはいるんだけれども。まあ、高校生なんで別にそういうことでもなく、あのー、仲良くしてるんですが、えー、と今日下校途中あとで外で撮影しますけども下校途中、まあ、家に来ないって言って来た家がここです。はいてるけどもテレビには全然意識がないっていうのはなんかすごくわかる気がしたので<笑>うんうん楽しかったですね。
ですね今まで経験したことのない撮影だったのでなんか新鮮でした。なんかいい感じの夕方で結構途中みたいな甘酸っぱい感じが私もプライベートでしたかったなっていう<笑>思いがありました。あのはベッドに座ってる時とかですかね。ね気づいてよっていうのを表現するのが難しくて、うんうん、ほ素で素で照れました。<笑>ちょっとこうお芝居ではないその部分が見えるかな<笑>だからうんあアイザーリナってこんな顔もするんだとかそういう部分を新しい発見として見ていただけたら嬉しいです。